。大家好，我是阿光。蘑菇里面打入几个鸡蛋，这才是蘑菇最好吃的做法。如果平常你也喜欢吃蘑菇，今天就跟着视频一起来看一下具体是怎样做的吧。在超市花两块钱买了两朵蘑菇，我们要挑选这种比较鲜嫩一点的。首先把蘑菇的根部切掉，下面我们来处理一下蘑菇。像这种小朵的，我们就不要管它；稍微大一点的，我们就一定要撕成小块，这样方便成熟，也方便入味。蘑菇的营养十分的丰富，像炎热的夏天。我们一定要多吃一些蘑菇，全部处理成视频中这样，放在提前准备好的碗中。因为蘑菇生长在室外，表面难免有一些虫卵或者是细菌，我们要往里面加入一大勺的食盐，接着再加入多一点的清水，因为食盐有消毒杀菌的作用。稍微抓拌几下，使食盐化开，放在一旁浸泡十分钟左右。接下来，我们再准备两块钱的瘦肉，切成薄片。蘑菇里面加一点瘦肉，可以增加蘑菇的鲜味。接下来，我们整理一下，然后再切成稍微细一点的肉丝。肉丝我们尽可能的切小一些，这样方便下一步的操作。然后，我们再转过来切成稍微细一点的小丁。如果觉得不够细的话，我们再用刀稍微的剁几下，这样方便成熟，也方便入味。全部处理好，放在提前准备好的碗中备用。接下来，我们再准备一些配菜，准备一小把去皮的大蒜，先切成薄片，然后再剁成稍微细一点的蒜末。全部切好，放在提前准备好的碗中。接下来，再准备一小块去皮的生姜。把生姜全部切成姜丝，生姜有增加食欲的作用。全部切好以后，放在蒜末一起。喜欢吃辣椒的，我们再准备几个小米椒，切成小圈。小米椒不仅可以增加辣味，而且可以增加颜色。全部切好，放在姜蒜末一起。我们再准备一把洗干净的香葱，葱白和葱叶分开切。首先把葱白切成稍微短一点的葱花，全部切好，放在小米椒一起。然后我们再把所有的葱叶同样也切成稍微短一点的葱花，全部切好，放在准备好的小碗中备用。下面我们来调个碗汁，空碗中加入小半勺的生抽，然后再加入少许的红烧酱油。接着加入小半勺的蚝油，这里我们就不要加食盐了，加入半勺鸡精，再加入少许的白糖调味，最后加入少许的胡椒粉，然后再加入小半勺的玉米淀粉或者是土豆淀粉，加入适量的清水，用勺子充分的搅拌化开，提前调过料汁，也是在炒菜的时候不会手忙脚乱。成分的搅拌均匀，放在一旁备用。现在的蘑菇也浸泡的差不多了，我们要稍微的清洗一下。清洗完第一遍以后，我们放在干净的清水中，再次淘洗两到三遍。成分的把表面的食盐和杂质全部淘洗干净。清洗干净以后，放在准备好的盘中备用。接着准备一锅开水。往锅中加入小半勺的食盐，搅拌化开，然后加入少许的食用油。我们再把清洗干净的蘑菇放在锅中，我们要提前把蘑菇焯下水。这里我们煮的时间不需要太长，水开以后大约在一分钟左右就可以了。把煮好的蘑菇放在提前准备好的凉水中，充分过凉。加入食盐是给蘑菇留下底味。食用油是锁住蘑菇的水分，不流失。充分过凉之后，我们再用力把蘑菇里面的水分拧干。这里我们一定要拧干一些，这样蘑菇更好入味。全部处理成视频中这样。接下来我们就往碗中打入几个鸡蛋
。有条件的，我们一定要选用土鸡蛋，因为土鸡蛋的营养价值更加的丰富。今天我准备了四枚鸡蛋，接下来我们开始调味，加入少许的食盐和少许的五香粉，如果没有五香粉的，也可以用胡椒粉。这次用筷子充分的搅拌化开，使所有的蘑菇都能够裹上鸡蛋液。这里我们尽量的都搅拌一会，搅拌成视频中这样就差不多了。接着另起锅，加入少许的食用油，然后我们再把蘑菇和鸡蛋液全部倒在锅中。我们要把蘑菇、鸡蛋液煎至定型。刚下锅的蛋液，我们不要去动它，大约在二十秒左右，我们再稍微的整理一下，这样方便鸡蛋液凝固，做出来的成品也更美观一些。稍微放动一下锅，煎至一分钟左右，我们在上面靠上一个盘子，我们要把鸡蛋饼翻过来煎另外一面，我们要把两面都煎至金黄。同样的方法，放动一下锅，这样可以防止粘锅，也可以使鸡蛋饼受热更加的均匀。两面都煎至金黄以后，我们再盛出来，放在准备好的盘中备用。接着另起锅，加入少许的食用油，然后把剁好的肉末放在锅中，我们开小火把肉末炒至变色。接着把切好的葱姜蒜、小米椒也倒在锅中，再次开小火煸炒，炒出所有食材的香味。充分的炒香以后，我们再把调好的碗汁也倒在锅中，开大火把锅里面的汤汁收至浓稠，熬制成视频中这样就可以了。接下来，我们把所有的料汁全部淋在鸡蛋饼上面，我们尽量的全部铺满，这样方便入味。一道营养又美味的蘑菇鸡蛋饼就这样做好了，是不是非常的简单？如果平常你也喜欢吃蘑菇，你就收藏起来，做给自己的家人尝试一下，一定不会让您失望的。这样做出来的鸡蛋鲜香入味。蘑菇嫩滑爽口，营养也十分的丰富。如果我的视频对您有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发出去。好了，今天的视频就简单的分享到这里啦，我们下个视频再见吧。